karibu katika sehemu ya nane ya sehemu nzuri kabisa ya my wife and poison ni kukumbusha sehemu ya saba tulipoishia ili katika sehemu hii ya nane tuweze kwenda vizuri wote kwa pamoja sehemu ya saba tulipoishia tuliona Michael pamoja na Juma walipokuwa wanaendelea na safari ila wakiwa wanaendelea kutembea waligundua kuna gari ilikuwa inawafuatilia kwa nyuma hapo ilibidi waingie njia za vichochoroni huku wakiwa nakimbia mara wale watu nao walishuka kwenye gari na kuingia vichochoroni ili wale sahani moja nao je kipi kilichoendelea sehemu ya nane tunazidi kuendelea kufahamu mengi zaidi nini ya kusimulia simu hii simu nyingine ni mimi Lucas Lumbas kutoka hapa simbizi mix basi tuendelee hapo ili tubidi tuwe serious kwenye kukimbia maana hata speed ziliongezeka automatically baada ya kujua wale wa jamaa bado wanaendelea kutufukuzia ilifika wakati wale jamaa ni kama waligawana hivi maana mara ya kwanza walikuwa watano ila tuishangaa tunaweza kuona wawili tulikimbia mpaka kwenye jumba bovu fulani ambapo tuliamua kujificha mbele kwanza ah, juma inabidi wajasiri tufanye kitu maana bila hivyo tunaweza kufa ise ah Maiko, tuafanyeje sasa hapa? Ah, Juma, wewe tupambane tu. Hao jamaa aliobakia wili natakiwa tupambane nao. Tuonyeshe kwamba na sisi tuna uwezo maana tuko tunakimbia kila siku nao watazoea. Maiko aliongea akiwa serious. Tena akionekana ni mtu ambaye anaongea kwa kujiamini. Ila kwangu bado nilikuwa na wasiwasi kwa sababu wale jamaa wao walikuwa na sera, alafu sisi tulikuwa hatuna. Sasa tukiwa bado tunaendelea kujadiliana mle ndani na Michael mara tulisikia vishindo kwa nje na baada ya kuchungulia tuliona wale jamaa wapo pale nje wakiwa wanaangaza huku na kule maana tayari walikuwa wameacha kutoa na ghafla Juma ebu ni kajibana upande ule kajibane pale mimi acha nipitie dirisha nituzunguke Michael aliongea kwa kujiamini Kweli bwana Michael yeye aliamua kupitia dirishani mimi nilibaki nimejibana mle ndani na nilikuwa nimeshika bonge ya gogo kwa ajili ya kujihami wale jamaa machali ni kama aliwacheza maana nao walianza kuingia kwenye ile jumba bovu ambamo mimi ndo nilikuwa nimejificha na walikuwa naingia kwa umakini mkubwa mno na wote wawili walikuwa na siraha wazidi kuingia taratibu huku wakiwa wanaangalia huku na kule na tayari walikuwa wamekaribia kufika sehemu ambayo mimi nimejibana ile inaendelea kufikiria nini cha kufanya nilisikia kishindo kikubwa kumbe tayari Michael alikuwa amempiga mmoja wapo gugu la kichwa ile inachungulia nilimuona yule mwingine aliyebakia ndo anataka kumwasha Michael na risasi jinsi nilivoruka kwenda kumwasha yule jamaa gugu la kwenye bega he hata sikuelewa maana palikuwa na kaumbali kama ka hatua nne hivi Jamali ndondosha ile pistol chini akiwa anaogulea maumivu nikiwa nazidi kumwangalia jamaa anavujikunja na kujishika bega Michael hakutaka kumchelewesha jamaa alimtwanga na gogo kichwani damu zilianza kuruka kama maji kwenye bomba la maji lililofumuka Ha Juma upasi kumonia mtu huruma Unamonia huruma nyani He wewe unaona unajiandaa kuvuta mabua Sasa nadhani hawa jinga nao wataanza kutogopa Maiko aliongea akiwa serious zimno. Baada ya hapo tulichukua zile sira zao na kuondoka maeneo yale tukiwa makini kweli kweli. Bahati mbaya kati ya wale wawili tulio watwanga magogo, yule chibonge ambaye huaga na mtamania hakuwepo. Yaani angekuwepo aise na hisi ningeondoka na kichwa chake maana nilikuwa na sira naye sio mchezo. Maiko, hawa puuzi kumbe inawezekana kupambana nao. Hata tusipowakimbia kwenye huu mji. Baada ya kufika guest house na kuchukua chumba tukiwa tumetulia nilifikiria wazo la kubakia pale pale mjini ili tupambane nao na nilimshirikisha Michael ile wazo. Juma, ndio inawezekana. Tena vizuri mno. Ila kwa sasa hizi ninachoomba inatakiwa tu, tu, tupotee hapa mjini kidogo ili wajisahau angalau baada ya miezi mitatu ndo turudi. Michael alitoa wazo ambalo niliona lina mantiki kweli kweli tulitulia pale guest tukiwa na mipango kede kede ilipofika saa kumi na moja alfajiri tuliamka na kuwa stand ya mabasi hapo tulipanda gari na kuachia mji wao mida ya saa sita mchana tulikuwa tumefika kule tunakuelekea na tulipokelewa vizuri kweli na dativa na alitupikia vyakula vya kila aina siku hiyo michael alikuwa anakula huku anakinua tu maana 
ilikuwa sio kwa utamu wa ule wa vyakula. Juma, kweli sometimes kuna mambo yanachelewa tu. Hivi mwanangu ilikuwaaje ukaoa shetani lile ukaacha chumbo kama hiki ambacho dunia nzima wanaume wanatamani kukimiliki? Utamu wa vyakula bwana ulimchanganya Michael alijikuta anaropoka tu. <laughs> Dativa ye alibaki tu kucheka chini chini. Da. Dativa, ina maana mama huaga harudi analala huko huko hospitali anashinda mama yangu au? Hapo ni muuliza Dativa hilo swali ili kupotezea zile mada za kiwaki kutoka kwa Michael. <laughs> Juma, siku zingine huaga narudi na zingine analala huko huko. Dativa alinjibu ila bado alikuwa anaendelea kucheka ile kauli ya Michael. Dativa, hebu nenda katekezee juisi hapo. Unachekecheka nini sasa bwana? Ah. Hapo ni bidi nimuondoe pale kinamna maana hata hiyo juisi yenyewe ilikuwa sina hamna nayo. Ah, yani we Michael wewe ndio nini sasa? Unaropoka mbele ya wife bwana, huoni kamba unamvimbisha kichwa ajione yeye ndio yeye. Baada ya Dativa kuondoka nilimgeukia Michael. Ah, Juma, si unamvimbisha kichwa. Mtu kama alistahili sifa, unampa tu, usisubiri mpaka afe. Haya, sema mwenyewe, hivi kwa muda ambao umeishi na Vivian, umwahi, yani hata Vivian anamwahi kukupikia madikodiko matamu kama haya. Ongea mwenyewe basi. Alafu uone kama kweli huyu mtu astahili sifa bwana. Unataka afe ndio anze kusema huu ni kwa nakumbuka vyakula vyake, huu nakumbuka sijini. Ai. Yaani Michael alikuwa anaongea huku akiwa anajilamba lamba. Basi msikilizaji, ilikuwa ni funu kutaniana na kucheka siku hiyo. Ilipofika jioni tulienda na Michael hospitali. Ni shangaa na kubaki nimeganda maana baada kufika hospitali tukiwa kwa mbali nilimuona mama Ima akiwa amemshikilia mama anamfanyisha mazoezi ya kutembea. Na inawekana walikuwa kwenye story za kufurahisha maana kwa jinsi walivyokuwa wanacheka mpaka nilijikuta furai na pitiliza na machozi kunitoka. Nilimwambia Juma turudi nyumbani tuache kwanza maana inaonekana mtu na rafiki yake zilikuwa zimeanza kuiva tena na sikuamini kama mama yangu anaongea. Dativa, mbona hamkuniambia kama mama kapona? Baada ya kufika nyumbani nilimuuliza Dativa. Eh, Juma, kwa ni vipi? Kakwambia amepona au? Asijafika ila kwa mbali nimeona kwa jinsi nilivyomuona mbona kama anaongea. Ndio anaongea, kwa ni vipi kuna majabu? Basi, hapo nilibaki na furahi tu, maana tayari nijua mama yangu ashapona. Siku hiyo ilipita ilipofika siku nyingine mchana mimi na Michael tulienda tena hospitali na nilikuwa nimemnunulia matunda ambayo nilikuwa najua mama yangu anayapenda. Baada ya kufika hospitali kwenye wodi ambayo mama yumo na mama aliponiona kwanza alibaki kadua akiwa haamini na machozi yalianza kumtirika. Mama, unalia nini? Au nirudi? Baada ya kumuona mama analia nilijua furaha imemzidi. Niliamua kumtania mama. Basi, mama baada ya kusikia hivyo, alitabasamu huko akiwa anafuta machozi. Hmm, mama, kumbe bado hujazeka eh? Sio kwa tabasamu hilo. Nizidi kumtania mama yangu ili afurahi. Baada ya hapo nilisogea pale alipokaa na kumkumbatia. Juma, wewe ndio mtu mwenye thamani kuliko kitu chochote duniani. Na nimeishi kwa sababu najua nimebakia na wewe. Mama aliongea maneno ambayo alinifanya nipate nguvu mpya. Mama usijali ni wakati wako kwanza kunenepa na anakuahidi utanenepa kuliko hata ulivyokuwa mwanzo wewe ngoja tu. Niliongea pointi ambayo wote mle ndani walicheka, yani mama Ima na Michael wote walicheka. <laughs> Juma, kitu ambacho nataka nikwambie na Mwenyezi Mungu ananiona na mbo sijo kama wacha dativa kwa hali yoyote ile. Na baada ya hapa nikiwa kama mzazi nataka nishuhudie wewe na dativa mnafunga ndoa rasmi. Mama alizidi kupiga mwingi kwa maneno yake maana aliongea swala la ndoa rasmi kitu ambacho kichwani mwangu sijawahi waza kabisa yani. Yaani mimi nilikuwa najua kuzana dativa tayari ashakuwa mke wangu wa halali. Fry alizidi maradufu na nilimshukuru Mwenyezi Mungu lakini pia nilimshukuru mama Ima kwa upendo wake aliyoonyesha kwa mama yangu. Kwa hiyo vipi sasa hapa kuondoka lini maana naona mgonjwa ashapona hadi unatuna na kujishebedua eh. <laughs> Naona hali si haba. Hmm. Juma. <laughs> Emu acha kunivunjisha ambavu bwana. Utafanya ni umwe tena ujue. <laughs> Kwa hiyo mama, hutaki uendelee kuumwa eh ili watu unakula tu vitu vitu tuzuri tuzuri na kudekadeka nini? <laughs> Basi bwana. Mimi na mama tulikumbushia utani ambao tulikuwa tunataniana zamani na waliniambia baada ya wiki moja atakuwa ameruhusiwa. 
Maiko mwanangu. Nashukuru kwa kuwa bega kwa bega na Juma. Mama hakusahau kumshukuru Maiko pia. Maana kazi ya Maiko mpaka kufikia muda ule ilikuwa ni kubwa mno. Yaani kuanzia siku mzee wangu alivouawa mpaka maandalizi ya mazishi, Maiko alifanya kazi kubwa mno. Mimi na Maiko tuliwaga pale hospitali na kurudi nyumbani. Ila tukiwa njiani, Maiko alinikonyeza na kunionyesha jamaa fulani hivi. Kwa ni vipi unamfahamu? Hapo ilibidi nimuulize Maiko na ilitubidi tusimamishe gari. Yule jamaa ndo nilikuwa namsema kwamba kuna sehemu ni mwai kumuona na ndo wale waliokuwa na nishambulia na risasi siku ile. Maiko alitoa maelezo ambayo alinifanya nibaki nimemkodolea macho ile jamaa. Maiko, sasa yeye anafanya nini? Hmm, Juma, hapo na mimi ndo najiuliza sasa. Tukiwa bado tunaendelea kuulizana maswali na Maiko mara pale alipokuwa amekaa jamaa, ni muona na yule chibonge ambaye huaga ananiwinda kila siku naye alifika pale. Uh, Maiko, hii hatari. Itakuwa jamaa washajua tupo huku maana inaonekana wali ni watu wao na kina Vivian. Mm. Ni kweli. Ila Juma hapa kitu kinachotakiwa hawa ni kuwinda tu. Yaani ni kuwinda. Wakiwa na tuwinda na si tuwinde. Michael alitoa wazo hilo basi tukubaliana mimi na Michael kwamba itabidi tuanze kufanya msako. Tuliwasha gari na kurudi nyumbani. Ila baada ya kufika pale nyumbani ni shangaa kuna watu wa kutosha. Na inaonekana kulikuwa na tukio limetokea. Nilijikuta wasiwasi unaniingia ghafla kuhusu familia yangu. Jamani kuliko ni? Nifika pale na kuuliza kwa pupa watu niliyowakuta pale. He? Hmm. Baba Judat, ulikuwa wapi? Hapa kwa kwa muda sio mrefu palikuwa na wavamizi maana tumesikia makelele na risasi zikipigwa sasa. Ndio hivyo tumefika hapa ndio hali kama ulivyoikuta. Mama mmoja jirani alitoa maelezo ambayo hata sikumuelewa. Mama, kwani yametokea yapi mbona sielewi? Juma, mama Judith na ule binti mliyekuwa mnakaa naye hapa wamepigwa risasi na muda huu tunaongea wapo njiani kupelekwa hospitali maana kuna wasamalia wema walijitokeza kuwapeleka. Du, baada ya hizo taarifa nilishiwa nguvu. Kwanza nijikuta ndonoka chini bila kujua. Nilipopiga jicho pembeni niliona kuna mama mwingine amembeba mtoto wangu Judith na alikuwa analia kweli kweli. Yaani ijikuta akili imepotea kwa muda na nilikuwa naona kama dunia nzima imeniangukia. Juma, jikaze tu ndio hospitali tukajua kinachoendelea. Maiko aliongea pointi ambayo ilinifanya nikurupuke pale chini nilipokaa baada ya hapo Maiko alishika uskani na kuwasha gari mpaka hospitali. Baada ya kufika pale tulikuta wagonjwa ndio wanapokelewa na walikuwa wameingizwa emergency room. Na kilichokuwa kinatakiwa ni kwenda kuchukua kibali polisi kwa ajili ya mke wangu kitibewa. Tuliongozana mimi na Michael mpaka kituoni na tulitoa maelezo jinsi tukio lilivyotokea. Baada ya hapo tulipoa kibali na polisi waliahidi kwenda eneo la tukio kwenda kujeredhesha. Baada ya taratibu zote kamilika matibabu yalianza huku moyo wangu ukiwa na dunda na nilikuwa naogopa mno kupokea taarifa yoyote mbaya kwa uso hao watu. Satukiwa na Michael pale kwenye korido tumetulia kila mtu anakuna kichwa na kuzunguka huku na kule mara tulisikia kuna mtu anakuja kwa spidi huku analia nilipoangalia vizuri nilimuona mama Ima anakuja kwa spidi huku machozi akiwa amemjaa Juma mwanangu Juma mwana mama e, yuko wapi Juma Mama alifika pale na kuanza kulia huku akiwa anauliza Kama tujuavyo wabongo kwa kupamba taarifa niligundua tu kwamba waliompa taarifa mama Ima Inaonekana wameambia kwamba Dativa amefariki. Mama, hebu tuulize Mungu kali sawe. Utakusanya watu, Dativa yupo vizuri tu na atakaa sawa. Hapo ilibidi nianze kumtia moyo na kumnyamazisha mama Ima. Juma, hebu niambie kweli. Nieleze kila kitu nini kimemkuta mwanangu. Mama Ima alituliza mizuka na kuacha kulea huku akiwa na hema na aliniuliza swali ambalo sikuelewa. Ni mjibu vipi jamani kwa sababu hata mimi mwenyewe mdo wa Tokyo sikuepo na nilikuwa bado sijamuona Dativa ni ule binti wa kazi kwamba wana hali gani Mama emtulia kwanza tuongea baadaye basi ila ndio hivyo Dativa kapata majeraha kidogo ila madaktari waminiakishia kwamba atakuwa sawa kwa usijali aliondoa shaka mama Niliamua kumdanganya ili asiwe na pressure ila msikilizaji kweli mimi mwenyewe nilikuwa na wasiwasi wa kufa mtu hata huyo daktari nilikuwa sijaongea naye maskini Da Juma, hapa inabidi kuwa makini. Yaani inabidi kuwa makini kila hatua nimegundua sisi hili swala tunatumia akili ya kawaida kufikiria wakati wenzetu wapo serious. 
Kwa hiyo mwambie mama aende kule nyumbani, akamchukua kwanza mtoto, alafu tujue na kuaje. Michael alitoa hilo wazo ila nilipojaribu kumwambia mama ima hakutaka kusikiliza kitu chochote alichokuwa anataka ni kujua hali ya mwanae. Sasa tukiwa pale kwenye corridor tunaendelea kubishana na mama Ima. Mara kwa mbali kuna mtu nimeona anajizungusha zungusha maeneo ya pale hospitali. Michael, hebu weko makini hapa, asipite mpuzi yote yule na kuja. Baada ya kumtilia mashaka yule mtu niliyemuona kwa mbali, niliamua kumfata ili nikajiridhishe vizuri ni yule ambaye namwaza au ni mwingine. Nizunguka upande wa pili ili nimwangalie vizuri yule mtu ila baada ya kuchunguza ni gundo yule mtu hayupo peke yake maana niliona watu kama wan navy akiwepo na yule chibonge. Lu, hawa puzo medhamiria ila subiri, hawa leo si waache kudadiki. Baada ugundua bado anaendelea kutufuatilia. Nijisemea kimoyo moyo na awamu hii nilikuwa nipo tayari kwa lolote lile. Basi, ilibidi kwanza nirudi pale nilipomwacha Michael na mama Ima ili tukashauriane na Michael kwamba tunafanyaje? Nilifika pale na kumweleza Michael hali inayoendelea na mazingira gani tupo. Michael alianza kupendekeza mbinu ya kutumia ili kupambana wale watu. Tukiwa tunaendelea kujadiliana na Michael mara daktari naye alitoka kwenye kile chumba cha images. Sasa wote watatu tulimkimbilia ili kujua nini kinaendelea kwa gonjo wetu. Ndugu zangu, poleni kwa yote ambayo yametokea lakini Tumejaribu kadri ya uwezo wetu ila bahati mbaya mmoja kati ya wagonjwa wenu anapoteza maisha. Ila huyo mwingine uwezekano wa kupona ni mkubwa, kwa hiyo tuzidi kumomba Mwenyezi Mungu. Daktari aliongea maneno ambayo yalimfanya mama Ima adondoke pale pale na kuzimia. Ilibidi Manesi waje pale na tulisaidiana kumbeba mama Ima ili akapatiwe huduma ya kwanza. Na nilikuwa sijapata muda wa kumuuliza hata daktari vizuri kwamba aliyekufa ni yupi kati ya wale wawili. Yaani moyo wangu ulikuwa unaenda speed sio mchezo. Baada ya kumuingiza mama Ima kwenye chumba cha daktari kwa ajili ya huduma ya kwanza, bahati nzuri niliweza kumuona daktari mle ndani na manesi tulioingia nao walikuwa wametoka. Na nilikumbuka mpango ambao tumepanga mimi na Michael. Sasa ilibidi niliibe lile vazi na kulificha kabla hata daktari ajeingia. Nitoka fast mle ndani. Michael Nishapata ile vazi tayari. Vipi tuwafaije sasa? Nimuuliza Maiko kwa sababu kuna mpango tulikuwa tumepanga kwa ajili ya wale wapumbavu. Juma kama tulivyoongea, we ni pedo vazi alafu we nienda kajifiche kakae chuoni kule na inabidi utafute kitambaa cha kuziba hiyo sura yako. Maiko alinipa maelezo na baada ya hapo nilifanya kama alivyoniambia na muda huo mwili wangu ulikuwa una joto kama unawaka moto. Maana moyo ulikuwa na dunda sio mchezo. Mwazo yote yalikuwa kwa mke wangu Dativa na nilikuwa najiuliza ni nani kati yake na mfanyakazi aliyepoteza maisha maskini. Nitafuta kitambaa na kujifunika usoni. Baada ya hapo nilienda kutulia kule chooni kama tulivopanga na Michael. Sikuelewa Michael aliodanganya nini wale majamaa ambao walikuwa wanatuzengia menu yale maana nilipochungulia kwenye matobo nikiwa kule chooni niliona Michael kaongozana na wale jamaa wawili miongoni mwa wanne. Na Michael alikuwa kavaa kidaktari kabisa na uso alifunika kwa hiyo kumtambua ilikuwa ni ngumu. Baada ya kufika mlechoni, Michael akiwa kaongozana nao, Michael alimdaka mmoja na kumkaba shingo. Yule mwingine akiwa anashangana kujiuliza nini kinaendelea na mimi, nijitokeza na kumdaka kisha nilikaba shingo. Yaani sikuelewa nguvu zingine zilitokea wapi maana nilipomkaba na nilipokumbuka kwamba tayari kuna mtu ashapoteza maisha huko kwa ajili yao japo nilikuwa sijui ni nani na nikakumbuka jinsi mzee wangu alivyo twangu risasi mbele yangu ah hapo niliongeza nguvu maradufu yule jamani nilimkaba shingo mara niliona anaanza kulegea hapo ndo niliongeza zaidi na zaidi baada ya hapo niliona macho yanaanza kuzunguka mara mbili mbili mara alikata moto yule aliyekabwa na Michael inaonekana Michael hakumkaba vizuri maana akiwa kakabwa niliona jamaa anazijizungusha zungusha mara alichomoa bastola kabla hata hajaishika vizuri nilimwacha yule ambaye nilikuwa nimemkaba maana alikuwa ashakata moto na kumlukia yule mwingine mkono ulioshika bastola baada ya hapo kilichofuata ilikuwa ni historia kwa wale jamaa maana tulicho wafanya mpenzi msikilizaji wewe hukuepo ila malaika wako walikuepo 
Baada ya kuhakikisha wamekufa, tulitoka mle ndani na tulitoka kwa wangalifu huku tukiwa tunaangaza huku na kule ili tusionekane, maana tulikuwa muda huo maeneo ya chooni. Basi, tulifanikiwa kutoka na tuliamua kuzunguka nyuma ya vile vyo kisha Michael alitoa lile vazi na mimi niitoa kile kitambaa na kujiweka sawa. Baada ya hapo, tulinyosha kwenda kule walipo wagonjwa wetu. Juma, kazi nzuri kweli kweli. Sasa hawa hii ndio dawa yao. Wakituinda na sisi tuwinde. Tukiwa tunatembea kwenye korido Mike alinipongeza. Mike mwanangu we noma. Sasa wale maboya uliodanganya nini mpaka wakakubali kuja na wewe kule chooni? Ah, Juma, si unajua kazi yangu bwana ni maneno mengi. Mimi niwadanganya kwamba kuna kitu waje nisaidie kukiweka sawa huko chooni. Sasa baada ya hapo nao waliniambia baada hiyo kazi wana ombi lao kwangu. Walivyosema tu hivyo hapo nijua kazi kuisha. Na ombi lao walilokuwa wananiomba ni kwamba ni wazime ngozi za kidaktari wana kazi nazo. Kwa hiyo baada ya hapo tukubaliana na ndio maana ulituona tumeongozana kuja nao. Du Michael, we kweli dalali. Sema mwanangu umeferi kwenye kitu kimoja. Yaani ungemlete ule chibonge sasa ah. Maana ninavyomtamani I say sio poa. Tuzidi kupongezana kwa kazi nzuri baada ya kufika kule tulikuta mama Ima tayari kazinduka. Mama, vipi unajisikiaje? Hapo ilibidi nimuulize mama Ima maana alikuwa katulia na amekaa kinyonge. Ah, Juma, nashukuru mtoto wangu yu hai ila namsikitikia binti wa watu kafa kiatima vile na atumjui ndugu yake hata mmoja. Ah, mama kwa nata kusema kumbe aliyekufa ni Dora. Hapo nijikuta angalau moyo unapunguza kudunda. Japo alikuwa amekufa naye alikuwa ni mmoja wapo kwenye familia yetu. Maana alikuwa ni dada wa kazi. Ila nijikuta kimoyo nasema afadhali. Sasa tukio tunaendelea kuongea mawili matatu na Maima kwenye kile chumba ambacho yeye alikuwa mo. Mara nilisikia makelele kwa nje. Hapo niliamua kutoka na tayari Michael yeye alikuwa amekimbilia eneo la Tokyo. Baada ya kupeleleza baadhi ya watu pale taarifa nilizopewa, nibaki na cheka peke yangu kimoyo moyo. Nasikia kuna watu wameuawa kwenye choo za hospitali kule chini. Hayo yalikuwa ni maneno ya mama mmoja hivi ambaye tulikutana naye kwenye koredo. <laughs> Wataisoma namba. Nijisemea kimoyo moyo baada ya hiyo taarifa. Nirudi kuendelea kupanga mipango na Maima. Tukiwa bado hatujamaliza mazungumzo, mara Michael naye alifika na aliniambia tutoke nje mara moja. Juma sikiliza, sa. Hapa ndo natakiwa tumalize kazi. Nilivyoenda kwenye eneo la tukio kule, nimeona wale wajinga wawili waliobakia ni kama wanyopani hivi. Sa sikiliza. Hawa itabidi tuwafuatilie wanakoelekea. Tena tuwafuatilie hatua kwa hatua. Wao walikuwa wanatufuatilia. Sasa sasa hivi ni zamu yetu kuwafuatilia. Baada ya kutoka nje Michael alitaka tuwafuate wale majamaa. Michael tungesubiri kwanza. Si unajua hapa kuna mtu kafa inabidi tufanye utaratibu wa mazishi. Si unajua yule binti alikuwa hana ndugu. Juma, hilo unajua ila kwanza tufanye kazi. Hivi unafikiri huyo binti huko alipo atafurahi kuona watu waliondoa uhai wake bila sababu wanaendelea kula bata? Eh? Sasa nakwambiaje kabla mtoto watu wajazi kwa saa lazima wapuzi tukawakamate ili hata waenda huko waende kwa amani na hata binti mwenyewe aliyefariki na yeye pia aende kwa amani Michael aliongea pointi ambayo ili ntia morari mpya Ni kweli mimi na Michael tuliwasha gari pale hospitali na kwenda kujibana sehemu ili tuasubiri wale wahuni wakiwa wanachomoka pale hospitali na gari lao baada ya kama dakika kumi tuliona wale majamaa na gari na walikuwa kwenye mwendo wa kufa mto baada ya hapo tuliamua kuungana nao tulitembea kama dakika kumi wale jamaa walisimamisha gari na waliingia kwenye pabu fulani hivi na sisi tulisimamisha gari kwa mbali na kuaskilizia tulikaa kwenye gari kama nusu saa hivi ila bado wale jamaa walikuwa hawajatoka Juma tushuke tuwafuate kule kule Maiko alitoa wazo ila hilo wazo nilipinga kwa sababu niliona kule ni kuatarisha maisha Unafuata mtu wakati hujui huko alikuwa anafanya mipango gani? Tukoni ndio kubishana mara tuliona wale jamaa wanatoka na waliingia kwenye gari na kuasha gari kisha wakondoka. Kitu nilichoshangaa walikuwa naelekea njia ya kwangu 
na baada ya kufika pale nyumbani kwangu niliona wale jamaa wanasimamisha gari na kushuka wakiwa makini kweli kweli na walikuwa wanachungulia huku na kule na muda huo tayari ilikuwa giza limeanza kuingia maana ilikuwa ni kama saa moja na nusu hivi usiku sasa wale jamaa walizama ndani pale nyumbani kwangu na yule kibonge ndo alikuwa mstari wa mbele mpaka hapo ni kwa sijui lengo lao ni lipi aswa Juma twai kule ndani usikute wale wajinga wana bomu wanataka hata kulipua nyumba sio jua wapuuzi hawana dogo baada hiyo pointi ya Michael nilikurupuka mle kwenye gari na kushuka faster kukimbilia nyumbani kwangu Mimi na Michael tulitoa silaha ambazo tulikuwa tumezipata toka kwa miongoni mwa hao hao haoni Tujitahidi kunyata na tulifanikiwa kuingia ndani baada ya kuingia ndani pale sebleni wale jamaa hawakuepo hapo Niligundua hawa kuna vitu wanatafuta na sio mambo ya mabomu Hapo nilibidi niongeze kwenda chumbani nikiwa makini sana na Michael naye alienda kwenye chumba kingine Nilipofika mlango wa chumba ambacho huaga analala mama Ima nisikia sauti wale jamaa wananongona mle ndani basi hapo nilibidi nirudi kumshtua Michael kwamba wapo huko Juma ufungue chumba unao baada ya kumwambia Michael chumba walichopo Michael aliniuliza kwa sauti ya chini chini kama ninao funguo baada hilo swali ilibidi kwanza ninyate mpaka sehemu ambayo mama Ima huwa anahifadhi funguo wake na bahati nzuri niliupata ule ufunguo. Ehe, Michael. Ufunguo hapa inakwaje? Ehe, hebu nipe nipe ufunguo. Basi nilimkabidhi Michael ufunguo na taratibu alinyata mpaka pale mlangoni. Alichokifanya Michael aliwafungia wale jamaa kule kule ndani. Ehe. Haya. Naambia sasa nini kinafuata? Hapo ilibidi nimuulize kwanza maana mbinu yake ilikuwa hata sijaelewa bado. Juma kuna dawa tunaenda kununua tukija kuichoma huko ndani mbona hao jamaa huko ndani lazima wataje yote na baada ya dakika tu lazima wazimie Michael aliongea mbinu yake hapo ni fly maana yule bonge jinsi nilivyokuwa nimempania ni hatari bila hata kuchelewa muda ule ule tulienda kwenye duka la pembejeo tulinunua dawa fulani hivi ya unga ambayo ipo kwa ajili ya wadudu yani unamwaga ule unga tu halafu wadudu wa kila au wakinusa ile harufu wanakufa. Sasa ile ile dawa ukiichoma kwenye moto ni hatari kwa afya ya binadamu. Baada ya kupata ile dawa tulienda mpaka nyumbani na tulikuta wale wahuni wanapambana mlango maana walikuwa wamepiga ule mlango risasi mpaka ziliwaishia. Sasa tulichokifanya tulichoma ile dawa karibu na pale pale kwenye mlango wa kile chumba ambamo ndo tumwafungia baada ya hapo tulifunga milango yote na kutoka nje ya fence kabisa. Tusubiri kama dakika kumi hivi baada ya hapo tuliingia na kufungua milango yote ili hewa itoke. Ni kweli tulipoingia kwenye kile chumba tulichokuwa tumwafungia jamaa. Aisewa jamaa alikuwa amelala chale. Ila katika kuwachunguza tugundua mmoja amekufa na ule chibonge bado alikuwa yupo hai. Kitu tulichokifanya yule bonge tulimfunga kamba kiasi kwamba hata kizinduka hawezi kutoka. Alafu baada ya hapo tulienda kumfungia store. Hilo lilikuwa wazo la Michael. Maana mimi kwa sira nilizokuwa nazo nilitaka yule chibonge ni mkate kichwa kabisa. Na ule mwingine aliyekufa tulienda kumtelekeza barabarani kwa sababu ilikuwa ni usiku mida ya saa tatu. Basi baada ya hapo turudi hospitali kuendelea na utaratibu mwingine. Kesho yake tulianza kufanya maandalizi ya mazishi kwa ajili ya kumzika binti Dora ila kabla hata watu hawajaanza kusanyika pale nyumbani mimi na Michael tulianza utaratibu wa kuanza kumhifadhi vizuri ule chibonge asije akaleta vurugu na tayari kwa asubuhi hiyo jamaa alikuwa kazinduka kitu kilichokifanya tulimfunga mdomo kiasi kwamba asingeweza kuongea chochote na baada ya hapo tulimfungia tena kule kule store Juma sasa Naomba uhakikishe ufunguo huku na kwa nao wewe na singe mtu yote maana dili inaweza likabuma. Michael alisistiza. Michael, kwa nini ufala tusimalize tu? Ah Juma, usiwe na haraka. Huyu kuna vitu inatakiwa atusaidie kutujibu na ndio maana nataka awe hai kwanza. Hapo nilielewa lengo la Michael kutaka yule chibonge awe mzima mpaka mdaule. Baada ya kuweka kila kitu sawa 
Hapo ndo tulielekea hospitali kufanya mpango wa kuchukua mwili wa marehemu ili taratibu za mazishi ziendelee. Bahati nzuri yule binti alikuwa ni mshirika mzuri kanisani. Kwa hiyo kanisa alijitolea kusimamia kila kitu kuhusu mazishi yake. Mazishi yalienda vizuri na siku hiyo ilipita pia. Na ikapita na siku nyingine bado ile chibonge tulikuwa tumemweka chini ya ulinzi na tulikuwa tunampelekea chakula. Baada ya siku nne pale nyumbani watu wote walikuwa wametawanyika, tulibakia familia kama familia na dativa kule hospitalini alikuwa bado hajazinduka. Ila mama yangu mzazi alikuwa ameruhusiwa kutoka hospitalini na tulikuwa naye nyumbani. Juma, vipi sasa? Wewe una wazo gani kuhusu hapa nyumbani? Ilikuwa mchana tukiwa tumekaa watu wanne pale nyumbani yani mimi, mama yangu mzazi, mama Ima pamoja na Michael. Siku hiyo mama Ima aliniuliza hilo swali. Sija kuelewa mama. Yaani kuhusu nyumbani kivipi yani? Juma, sikuhusu hao wauaji kama washapafahamu hapa na wamefanya uvamizi, uoni kama wanaweza karudi tena? Mama, kuhusu hilo sijali. Kila kitu nimekishirikia na haitajitokeza tena. Ilimtia moyo mama ima kwa sababu nilijua wale wapuzi ambao walikuwa natusumbua tushapunguza nguvu. Jioni mama yangu na maima walienda hospitali kwa ajili ya dativa. Mimi na Michael tulibaki nyumbani na tuliutumia ule muda kumuhoji ule chibonge ambaye tulikuwa tumemweka chini ya ulinzi. Kwanza tulimtoa kule store na kumleta sebleni kisha tukampa chakula kizuri na kinywaji ili naye ajisikie upo huru. Sasa kamanda Nadhani unajua ni mangapi uliyofanya kwangu na unajua nini unastahili kwa kile ulichokifanya. Sasa omzi na wako wako, ukitaka kuwa hai naomba ujibu maswali yote tutakayokuuliza kwa usahihi. La sivyo ndugu yangu kitakachofuata ni historia. Baada ya chibonge kumaliza chakula chote na kushushia na kinywaji, nilianza kwa kumpa onyo kwanza. Swali la kwanza. Nani aliyewatuma kutufanyia hiki mnachotufanyia? Nilimuuliza ule chibonge nikiwa nimenuna Ah, ndugu yangu. Kikweli mimi simjui. Tena simjui kwa jina wala sura kwa sababu tulikuwa tunaongea naye tu kwenye simu. Jamani jibu kwa kujifanya yeye ni mjanja na mtunza siri sana. <laughs> Oya we chibonge, si tunamjua aliyekutuma. Kwa hiyo tuambie tu na usidanganye kitu. Michael naye aliuliza kwa ukali. Oya. Wana e. Unanionea bure wanangu sawa. Mimi hata sijui chochote wala simjui huyo mtu. Yule bonge ni kama alikuwa anatuchukulia poa sisi, maana tulimpa na chakula kizuri, sasa ni kama alitaka kutuona ni watakatifu fulani hivi. Sasa hapo nilivuta sumu na nilikumbuka jinsi jamaa alivomwasha dingi yangu risasi mchana kuupe. Nilichokifanya nilichukua nyundo, baada ya hapo nilimshika yule jamaa kiganja chake na kuweka juu ya meza tena kwa sira. Oh bro, unataka kufanya nini tena? Yule chibonge aliongea kwa wasiwasi baada ya kuona nipo serious. Sikutaka hata kumjibu baada ya kuweka kiganja juu ya meza, ni nyanyuere nyundo na kumgonga jamaa vidole kama napigilia msumari. Aya! Aya 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 bro 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 usifanye hivyo bwana. Ah, nasema kila kitu asini acha tafadhali. Aya 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 niache. Au mdumize mwanangu. Ah. Yule bonge baada ya kuona nipo serious alikubali kusema. Ah ah, niache. Subiri kwanza nikuongezee. Wewe ni msumbufu? Sasa nataka nikuongezee nyundo nyingine kwa sababu ya usumbufu wako. Sumesema ujui. Niliongea huku nikiwa namweka tena ule mkono kwenye meza. Nirudia tena niligonga na nyundo kile kile kiganja. Msikilizaji, huwezi amini bwana. Jamaa alilia kilio cha mtoto mpaka alijikojolea. Ah, Juma, hebu tulize mwangali kwanza. Hebu tulie kwanza tujibu maswali yetu. Mike aliingilia kati baada ya kuona sasa nataka kumuongezea jamaa nyundo nyingine ya tatu. Jamani, alitupa kazi ni mzetekero baba yake na Vivian. Jamani alianza kufunguka mwenyewe. Ehe, kaulipa shingapi kwa hiyo kazi? Mara kwanza alitupatia milioni mbili na alitwaidi tukimaliza kazi atatuongezea milioni tano. Vipi? Kwa nini mlimuua Huseini na kwa nini mnataka kumuua na Michael pia? Kwa sababu Huseini alikuwa anajua siri zetu nyingi. Maana mwanzo ile kazi alipewa yeye akakataa. Ehe, na Michael je? Michael ni kwa sababu Anashinda na wewe tu yamini naye anajua siri zetu. Eh hebu tuelezee mpango wa kina Vivian kwa size upo vipi? Kwa size wamepanga kumaliza kizazi chenu chote na wengine wanaojua siri zao ili huko mbeleni wasije wakapata usumbufu. Yule chibonge alizidi kufunguka siri zote za akina Vivian na aliongea mambo mengi mno. 
ambapo mengine nilikuwa hata siajui kabisa. Basi tulichokifanya tulimwambia ampigie busi wake simu na kumpa taarifa kwamba kazi washamaliza. Ni kweli yule bonge alifanya hivyo. Na tulikuwa tunasikia kabisa jinsi mzee Tekero anavungia kwa msistizo na alimwahidi yule chibonge baada ya kurudi tu atapewa pesa yake. Baada ya hapo tulifikiria cha kufanya na tuliona kumwacha yule bonge hai ni kuatarisha maisha yetu maana tulijua tu akitoka pale atakuwa na sira na sisi na atafanya warifu mkubwa zaidi. Tulichokifanya tulimuua jamaa na kwenda kumtelekeza huko mitaani. Juma, inabidi sasa miezi kama miwili hivi tuache wajisahau kabisa. Baada ya hapo tuenda huko kuticheza game. Mimi na Michael tulikubaliana hivyo kwamba tuache kina Vivian wasahau kwanza ili tukianza kazi hiyo rais kwa upande wetu. Ni kweli tulikaa zaidi ya miezi tukiwa hatujui lolote kuwahusu kina Vivian na kwa kipindi chote hicho tulikaa kwa amani kabisa hata biashara zangu zilizidi kuna wili zaidi na zaidi na kwa kipindi hicho Dativa alikuwa amepona kabisa. Kwa hiyo tulikuwa wote tunakaa pale pale nyumbani na tulikuwa tunaishi kwa upendo mno mpaka ilifika kipindi tukasahau kama tushawahi kupitia shida. Ilipita miezi minne tukiwa tunaendelea na maisha. Ilifika kipindi mpaka nilianza kuona haina haja ya kuwafuatilia kina Vivian kwa sababu tulikuwa tunaishi maisha ya furaha kweli ila Michael alizidi kunsistiza kwamba itakuwa ni uzembe mkubwa kuacha watu baki watumie mali zangu mimi nikiwa hai na tena hao hao ndo walihusika na kifo cha mzee wangu basi nijikuta maneno ya Michael yananipa hamasa kufanya kitu baada ya kupita miezi kama sita hivi mimi na Michael tulikubaliana kwenda kule kule wanakokaa wao ili tukaianzisha vita baridi maana tuliamini kwamba watakuwa tayari washasahau Ilikuwa siku ya Jumapili mchana na mapema mimi na Michael tukiwa na gari yetu tulianza safari kuelekea jijini na tuliwaga pale nyumbani kwamba tunaenda kukaa kama mwezi hivi ila hatukwambia tunaenda kufanya nini. Mida ya jioni sana tulifika kule tunakoelekea na tulifika kwenye hoteli ambayo ilionekana ni mpya kabisa na ilikuwa ya kisasa. Baada ya hapo tuichukua chumba na kutulia. Tulilala pale hotelini mpaka asubuhi tuijiandaa na kujiweka sawa kwa ajili ya kwenda kuanza kufanya upelezi mdogo mdogo kwa usu walingwa wetu. Ila tukio tunatoka na tupo kwenye ngazi tunashuka. Ghafla tulimwona Vivian akiwa kaongozana na njemba kama tatu hivi. Anaingia kwenye hoteli hiyo tena alionekana ni mtu anayeheshimika kweli. Baada ya hapo aliingia kwenye lift na kupanda juu na sisi tulishuka kupitia ngazi. Kwa mbele kidogo tulikutana moja hapo ya wafanyakazi wa hoteli ile. Samani dada, hivyo mrembo aliingia hapo na mabouncer fulani. Ni nani? Nimuulize yule binti afanye kazi nijue maana vipi anaonekana kuheshimika sana maeneo yale. Kaka huyo ndo mkurugenzi wa hiyo hoteli. Yule dada aliongea hivyo na kuendelea na safari yake. Baada ya hiyo kauli nilibaki nimedua tu maana ilikuwa ni hoteli ya kifahari mno. Alafu eti miliki ni Vivian. Do Michael. Kweli maisha yana form ya. Yaani Vivian ndo amekuwa kigogo mzito hivyo. Ah, sema Juma, Vivian ni zisinge kuwa hizo tabia zake za kiwaki. Ni bonge moja la pisi. Yaani nimemuona hapo na nimekuta mwili umesimka ise. Michael alianza kuongea maneno ambayo kwenye kichwa changu niliona ni upuzi mtupu. Kwa hiyo Michael, kwa mfano Vivian akikupa fursa kwamba uwe mtu wake, unaweza kukubali? Ah, Juma. Ah, kiukweli bwana hapo ina ina depend sasa. Ila sema ukweli Vivian amekamilika kila idara. Kwa nini unajiona mtoto alivyopita jinsi anavyoita jamani? Ah, mtoto mzuri. Na ibaki nimedua kwa mara nyingine maana niliona Michael anaanza kumsifia tena adui ambaye ndo inatakiwa tupambane naye. Michael, hebu acha upuzi mwanangu. Yana adui yetu tena ndo unaanza kumsifia unamwona mzuri siji mrembo. Ha, juma, hata kama. Lakini mtu kama na stili sifa unampa sifa zake. Kwani kuna tulizo gani? Yaani wewe ah. Basi tuzidi kubishana na Michael tukiwa tumesimama nje ya hoteli. Baada ya kuona jamaa bado anazidi kukazia mambo ya kiwaki, mimi niliamua kupotezea na baada ya hapo tulipanda gari na kuondoka. Juba, hebu twende magetuni kwangu nikaone kama kupo salama na vitu vyangu vipo. Si unajua tena niliachaga kila kitu. Michael aliniomba kwanza tuende kwake baada ya hapo tuelekea huko kwele. Ile tatizo tulikuta pale alipokuwa na kama Michael pamevunjwa vunjwa na vitu vyote vilikuwa vimeibiwa. Baada ya Michael kujeridhisha hivyo tuliondoka.
Sasa Juma tunaanzia wapi sasa? Ah, Maiko, hapa cha kwanza inabidi tuanzie kule anakuwa mzee Tekero kuchunguza na tuangalie mazingira ya pale kwake yapoje. Baada ya hapo tutajua cha kufanya. Mimi na Maiko tukubaliana kwamba itakapofika usiku tutaenda pale wanapokaa wazazi wa Vivian ili tuanze kufanya kile tulichokusudia. Kweli kama tulivyopanga mida ya saa mbili usiku tulikuwa tupo maeneo yale anayoishi mzee Tekero kwa ajili ya kufanya upelezi. Mimi na Maiko wote tulifanikiwa kuruka geti na kule ndani kulikuwa na walinzi kama watatu hivi wakiwa na randa randa kuangalia usalama. Do, Maiko. Tunduke tu hawa puzi kumbwa mejipanga hivi. Baada ya kuona wale walinzi jinsi walivyokuwa makini hapo ilibidi nimwambie Maiko tuondoke. Sasa Juma, wewe unataka tuje kupeleza nini sasa? Ah. Mi nataka tuje tu tujue mazingira yamekaa vipi. Basi ni jaribu kumshawishi Maiko tuondoke japo alikuwa mbishi. Na yali taka tuingie ndani kabisa tukafanye jambo ila kwa hilo sikuwa tayari. Baada ya hapo tukubaliana kuondoka. Siku na ufata tulikuwa tumetulia tunafikiria sehemu ya kuanzia ili tuweke kwenye mabano yetu. Juma nimepata wazo. Eh hebu naambie wazo. Maana wewe na kuaminia mawazo yako waga haufeli kabisa. Juma tumteke mzee Tekero. Alafu tumtumie huyo kama chambo ya kwa nasa wengine. Hmm, Maiko. Huyo kama ni hatari kwetu. Tuna gani kwamba hao watu watatishika baada ya sisi kumkamata mzee Tekero? Je, kama hapo tayari kwamba afe, hawana umuhimu naye. Eh, itakuwaje? Si unajua saizi watu wanathamini pesa kuliko hata wazazi ama utambui hilo? Ah, Juma, sema hilo nalo neno. Hmm. Ila sema usikonde, tutapata tu njia sahihi ya kutumia ili kuwaweka kwenye target ya wapuuzi usijali kabisa. Tulifikiria kwa muda mrefu njia ya kutumia ila kila njia tulikuwa tunaona haifai. Basi tuliamua kutoka pale hotelini na kwenda kuzunguka zunguka mitani ili tuiweke sawa kile yetu. Tulienda kwenye pabu fulani hivi na kutulia pale tukiwa tunafikiria nini cha kufanya ila tukiwa tumetulia ndani ya ile pub kuna watu waliingia na hao watu tuliwatilia mashaka baada ya kuona wanatuangalia mno. Mm. Juma. Kuna kitu hapa nimesanuka. Mm. Maiko kuso ni tena. Haisi nimegundua pale hotelini tulipofikia. Ni kama pana kamera na itakuwa tayari Vivian ashajua tupo mjini maana kati ya watu wale kule nyuma kuna mmoja sura yake kama ni Maiko yona sehemu hivi. Do. Ni hatari. Maiko kama vipi tuondoke ya maeneo ese. Tukubaliana mimi na Maiko kuondoka ile sehemu maana tulihisi kabisa ile sio sehemu ya kukaa kwa muda ule. Msikilizaji usio ujue ni kama usikuwa giza yani kwa kilichotokea ni bora tuendelee kukaa mle mle ndani. Muda tunatoka kwenye ile pub Tuona kuna gari nyeusi imepaki kwa mbele yetu. Mara ghafla kuna mtu alishusha kioo cha gari na kufiatua risasi ambayo ilimpata Maiko vilivyo kwenye kifua chake. Na yule mtu baada ya kufanya hivyo aliteleza na kukimbia. Ila nilikalili sura yake vizuri kabisa na nilijikuta uoga unaniingia ghafla. Baada ya ile risasi kusikika kuna watu walikimbilia kujificha. Kuna wengine walisogea sehemu ya tukio kutoa msaada. Na miongoni mwa waliosogea pale kutoa msaada ni wale jamaa ambao walikuwa wanatuangalia sana mle ndani. Hapo niliona hao watu wamekusudia maana nilihisi kabisa hawa wananiwinda na mimi. Oya oya oya, tufanye haraka bwana huyu mtu akimbizwa hospitali basi. Miongoni mwa wale watu kuna mtu aliongea hiyo kauli. Kabla hata ya kujibiwa, tayari Michael alikuwa ashabebwa na kupakizwa kwenye gari walilokuja nalo. Oya, ebo chini masiara sawa eh. Mwekini kwa gari langu. Niliongea kwa sira na ukali mpaka wale jamaa walibaki wanatazamana. Baada ya hapo ni kweli alipakizwa kwenye gari langu na wawili miongoni mwa wale jamaa nao walipanda kwenye gari langu ili tuongozane nao hospitali. Oya, nampeleka mwenye saa naomba mshuke kwenye gari langu. Yaani kwa muda ule nilikuwa tayari kwa lolote. Na nilikuwa nimevurugwa mpaka sio vizuri yani. Wale jamaa walitii na walishuka kwenye gari yangu ila niligundua kuna ishara wanapeana. Baada ya hapo niliwasha gari na kuondoka maeneo yale na niliondoka na spidi kali mno. Ila nikiwa njiani kuelekea hospitali niligundua wale watu bado wananifuatilia na gari yao kwa nyuma. Nini kiliendelea katika sehemu ya tisa tutafahamu mengi zaidi. Je, wa jamaa walimalizia na Juma ama mimi na wewe tunaweza tukajiuliza kwa nini 
alipigwa risasi Michael tu alafu Juma akaachwa. Tukutane sehemu ya tisa katika simulizi nzuri iitwayo My Wife and Poison. Mtunzi wa simulizi hii anaitwa Mark the Don. Nilia kusimulia simulizi hii. Simu ingine ni mimi Lucas Lumbas kutoka hapa simulizi mix. Bye bye.